aqui, então eu coloquei uma quantidade suficiente do produto na minha mão e eu vou começar a esfregar palma com palma. Né? Então eu faço palma com palma, aos poucos eu vou entrelaçando os meus dedos. Né? A mesma coisa eu vou fazer no dorso da mão. Então eu vou fazer o dorso da mão de ambos os lados e aos poucos eu vou entrelaçando os dedos. Você tem que prestar atenção que essa esfregação do dorso, principalmente, é com a mão bem juntinha, né? Então, não adianta eu fazer assim para eu fazer o espaço interdigital, porque o meu dorso fica sem. E não adianta eu ficar com o dedo aberto, porque eu preciso do meu polegar esfregando aqui a lateral, tá? Então, eu vou fazer o dorso da mão com uma mão bem juntinha, de ambos os lados. Então, eu faço o dorso, aos pouquinhos eu vou entrelaçando os dedos. O meu polegar, ele ficou de fora, então eu faço o meu polegar isoladamente. A gente precisa fazer a esfregação do leito ungueal, principalmente mulheres, as tira cutícula, cria solução de continuidade e é um espaço onde armazena, né, a, a, alberga a micro-organismo. Então a gente vai fazer esse movimento de esfregação, onde eu vou esfregar o leito ungueal nesses ossinhos aqui da mão. Então eu faço esse movimento de ambos os lados. Nesse momento, se eu não tenho mais produto na mão, eu posso colocar mais um pouquinho. Por quê? Porque eu vou fazer a esfregação da unha e eu preciso que o produto penetre embaixo da unha. Então, o produto ele tem que ter contato com a gente. E aí, com um pouquinho de produto na mão, eu vou fazer esse movimento, que ele pode ser juntinho assim ou ele pode fazer a esfregação assim, desde que você garanta que o produto penetre embaixo da unha. E por isso... O importante aqui é manter a unha sempre curta, tá? Então, o objetivo dessa unha curta é fazer com que o produto penetre lá dentro e atinja o micro-organismo, tá? Então, isso eu vou fazer de ambos os lados.